আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত অধ্যায় 2 সেট ও ফাংশন যশোর বোর্ড 2016 এখানে ইউ একটি সার্বিক সেট এর এলিমেন্ট দেওয়া আছে 1 2 3 4 5 6 7 এবং পি একটি সেট দেওয়া আছে এটি সেট গঠন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে এটিকে তালিকা পদ্ধতি করতে হবে এবং একটি ফাংশন দেওয়া আছে f of t equal to 1 plus t square plus t to t to the power 4 by t square तो কোয়ার নাম্বার f of minus half নির্ণয় করতে হবে এর মান কত তো এর মান হবে কি আমরা এই যে এখানে যদি minus half বসাই তাহলে যেখানে আমাদের t থাকবে প্রত্যেক t এর স্থানে আমাদের minus half বসে এটাকে আমরা সমাধান করব তাহলে আমরা কোয়ার নাম্বারের মান নির্ণয় করতে পারব তো আমাদের ফাংশনটি হলো f of t equal to 1 plus t square plus t to the power 4 by t square এখন এই t এর মান আমরা বসাইবো হচ্ছে এই যে minus half তো t এর মান minus half বসিয়ে পাই 1 plus minus half whole square plus minus half to the power 4 minus half square by minus half square তো এখানে minus এর উপর square হার কারণে এটা plus হয়ে যাবে 2 square হলে 4 হবে এটা माइनस এর উপর জোড় সংখ্যা পাওয়ার হলে माइनस প্লাস হয়ে যাবে এবং 2 টু 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 দি পাওয়ার 4 হলে আমাদের 16 হয় 2 ইনটু 2 4টা 2 গুণ 4টা 2 গুণ তো এটা হয় হচ্ছে 16 এখানেও আমাদের জোড় সংখ্যা পাওয়ার হওয়ার কারণে माइनस প্লাস হয়ে যাবে 2 স্কয়ার হলে 4 হয় তো লিখি আমরা 1 1 by 4 तो এখানে আমরা কি করতে পারি ধরো এখানে আমরা লসাগু করব এটাতে এখানে 4 এবং 16 এর লসাগু 16 হবে তো আমরা লিখি লসাগু 16 লসাগু 16 করলে লসাগু 16 আর 1 গুণ করলে 16ই হয় লসাগু 16 কে 4 দ্বারা ভাগ করলে 4 হয় 4 আর 1 গুণ করলে 4ই হয় লসাগু 16 কে 16 দ্বারা ভাগ করলে 1 হয় एक आरे एक गुण खोले एक भाई आदि से जा से ताई था इसमें एक बार हम रखी कर बो ए जनी से भावनाएं छोटी उल्टी है दिखो वन बाय फोर सिलो ये टाइम रहा उल्टी है दिया फोर बाय वन करते वाली ये टाइम दारा एक कर ले हाई चार छोलो चार आरे एक जो कर ले हाई एकूश एकूश बाय चार यार आंसर हो लो एकूश p পূরক p পূরক হচ্ছে ইউনিয়ন বাদ p এই যে সার্বিক সেট ইউনিয়ন সরি u u সেট সার্বিক সেট u বাদ p তো u বাদ p আমরা নির্ণয় করব p সেট কে আমাদের প্রথম তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে কারণ p সেটটা সেট গঠন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে এটাকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে তো এর সেট গঠন পদ্ধতি হলো দেওয়া আছে u সার্বিক সেট 1 2 3 4 p সেট দি দেওয়া আছে x বিলংস টু n অর্থাৎ x এর স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা জানি শূন্য থেকে বড় সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ গণনাযোগ্য সংখ্যা তো আমরা x এর মান 1 2 3 4 ইত্যাদি বসিয়ে দেখব যে যে মানগুলো দ্বারা যে মানগুলোর উপর কিউব করলে 25 থেকে বড় হবে এবং যে মানগুলোর উপর পাওয়ার 4 দিলে সেগুলো 625 থেকে ছোট হবে কিংবা 625 এর সমান হবে সেই x এর মানগুলো বা সেই স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো p সেট এর সদস্য বা এলিমেন্ট হতে পারবে দেখো স্বাভাবিক সংখ্যা সমূহ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা তা আমরা একে একে 1 থেকে আস্তে আস্তে অনেকগুলো মান বসিয়ে দেখি যতক্ষণ পর্যন্ত এই শর্তের আওতায় না আসে এই শর্ত ভেদ করে গেলে এই শর্ত অতিক্রম করলে সেগুলো আমরা নিব না तो हमने x इक्वल वन बोशाई, x इक्वल वन बोशले एक वन एरो फॉर क्यूब फॉले वन है जब पोचीस थे के बोरो नॉइ, तो हमने ये टच चल बना, एक टच शर्ट ही हमारे, एक है ना, दूसरा शर्ट ही पूर्ण करता है, एक टच शर्ट तो पूर्ण कर चल बना, दूसरी शर्ट ही पूर्ण करता है, तो हमने ये टा তাহলে পাই 8 যা 25 থেকে সরি এটাও 25 থেকে বড় নয় ওকে এটাও আমাদের 25 থেকে 
বড় নয় পঁচিশ থেকে ছোট আট কিন্তু পঁচিশ থেকে ছোট ফোর গেলে ষোলো হয় এটা ঠিক আছে আমাদের একটা শর্ত পূরণ করছে চলবে না আমাদের দুটা শর্তই পূরণ করতে হবে এক দুই দুটাই চলবে না তিন হলে তিন কে আমরা কিউব করলে থ্রি ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি অর্থাৎ টোয়েন্টি সেভেন বা সাতাশ হয় যা পঁচিশ থেকে বড় এই শর্ত পূরণ হয়েছে এবং ছয়শো পঁচিশ থেকে ছোট হয় থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর করলে এইট ওয়ান বাই একাশি হয় দুটি শর্তই পূরণ করছে তার মানে তিন আমাদের চলবে চার করলে কি হয় দেখো চারের উপর কিউব করলে চৌষট্টি যা আমাদের পঁচিশ থেকে বড় চলবে এটাও শর্ত পূরণ হয়েছে এবং দুশো ছাপ্পান্ন ছয়শো পঁচিশ থেকে ছোট দুটি শর্ত চারও চলবে পাঁচের উপর কিউব হলে একশো পঁচিশ এটাও আমাদের পঁচিশ থেকে বড় পাঁচের উপর পাওয়ার ফোর হলে পাওয়ার ফাইভ টু দি পাওয়ার ফোর হলে ছয়শো পঁচিশ হয় যা ছয়শো পঁচিশের সমান এটাও চলবে সমানও আমাদের নিতে বলছে তার মানে তিন চার পাঁচ হইল আর একটা আছে সিক্স আর একটা দিয়ে দেখি এবার চলবে না যেহেতু আমরা ফাইভ দিয়ে দেখো এখানে আমরা কি পাইছি সমান পাইছি তার মানে সিক্স দিলে কি হবে বড় হয়ে যাবে বড় হলে তো চলবে না শর্ত বলে দিছে কিউব করলে পঁচিশ থেকে বড় হতে হবে এবং পাওয়ার ফোর দিলে ছয়শো পঁচিশ থেকে ছোট হতে হবে তো এই শর্তের মধ্যে পরে হচ্ছে তিন চার পাঁচ শর্ত অনুসারে আমরা গ্রহণযোগ্য স্বাভাবিক গ্রহণযোগ্য স্বাভাবিক সংখ্যা সমূহ থ্রি ফোর ফাইভ অর্থাৎ পি সেটের এলিমেন্ট হলো তিন চার পাঁচ অর্থাৎ থ্রি ফোর ফাইভ এখন আমরা পি পূরক করতে হবে অর্থাৎ পূরক হচ্ছে সার্বিক সেট ইউ থেকে পি সেটটি পাঁচ আলোচনা সিট যে সেটের ওপর পূরক থাকবে বা প্রাইম থাকবে এটা সার্বিক সেট থেকে বাদ যাবে বাদ সেট নির্ণয় তোমরা জেনেছ আগে যে বাদ সেট হলো পি প্রাইম ইউ সেট সার্বিক সেট মাইনাস পি তো এখানে পি সেটের এলিমেন্ট গুলো সব বাদ এবং পি সেটের সাথে প্রথম সেটের যে উপাদানগুলো কমন থাকবে এগুলো বাদ থ্রি কমন আছে থ্রি বাদ ফোর কমন আছে ফোর বাদ ফাইভ কমন আছে ফাইভ বাদ বাকি থাকবে হচ্ছে ওয়ান টু সিক্স সেভেন এটি হবে হচ্ছে পি সেটের পি প্রাইম বাদ সেট এর পরের প্রশ্ন আছে গ দেখাও যে এফ অফ টি ইনভার্স টু ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু এফ অফ টি স্কোয়ার সরি প্রশ্নটি একটু ভুল ছিল এটা আমি ঠিক করে নিলাম এই যে এখানে হবে এফ অফ টি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এফ অফ ওয়ান বাই টি স্কোয়ার এটা প্রমাণ করতে হবে এটি এর এখানে আমরা প্রথম টি স্কোয়ার বসাই এগুলোতে এই যে শুধু টি এর জায়গায় টি স্কোয়ার বসবে এগুলো কিন্তু অনেক সময় আমাদের ভুল হয়ে যায় আমরা যেহেতু টি স্কোয়ার দেখি মনে করি যে এখানে এটা তো টি স্কোয়ার আসি তা না এখানে টি থাকার কারণে এখানে টি স্কোয়ার হয়েছে তার মানে যদি এখানে টি স্কোয়ার থাকে তাহলে এখানে আরেকটা স্কোয়ার হবে আবার এখানে যদি টি স্কোয়ার থাকে যে এখানে একটা স্কোয়ার হবে তার উপরে ফোর পাওয়ার হবে ওকে আমরা এটা করে ফেলি দেওয়া আছে আমাদের ফাংশনটি হলো এফ অফ টি ইকুয়াল টু টি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস টি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টি স্কোয়ার এখন যদি আমরা টি এর জায়গায় টি স্কোয়ার বসাই এই যে টি তাহলে সব টি এর জায়গায় টি স্কোয়ার হবে ফোর ঠিকই থাকবে আবার এই টি এর জায়গায় টি স্কোয়ার হবে স্কোয়ার ঠিক থাকবে ওয়ান থাকবে আবার নিচে টি এর জায়গায় টি স্কোয়ার হবে আর একটা স্কোয়ার ঠিক থাকবে তাহলে আমরা জানি এভাবে স্কোয়ার হলে টু আর ফোর গুণ হলে এইট হবে টু টু গুণ হলে ফোর হবে টু টু গুণ হলে ফোর হবে তাহলে টু টু দি পাওয়ার এইট প্লাস টি টু দি টি টু দি পাওয়ার এইট প্লাস টি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই টি টু দি পাওয়ার ফোর এখন আমরা ডান পক্ষটা দেখবো ডান পক্ষে আমাদের বসাইতে হবে ওয়ান বাই টি স্কোয়ার তো টি এর জায়গায় আমাদের দেখো প্রথম কিন্তু ফোর পাওয়ার ছিল এই ফোর পাওয়ার থাকবে শুধুমাত্র টি এর জায়গায় ওয়ান বাই টি স্কোয়ার বসবে এই যে এখানে স্কোয়ার ছিল এটা থাকবে শুধু টি এর জায়গায় ওয়ান বাই টি স্কোয়ার বসবে এখানেও দেখো স্কোয়ার থাকবে শুধু টি এর জায়গায় ওয়ান বাই টি স্কোয়ার থাকবে এটা গুণ করলে আমরা পাই ওয়ান বাই টু ফোর গুণ করলে এইট এটা হলে টু টু গুণ করলে পাই ফোর ওয়ান বাই টি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান এখানে আমরা পাই টি টু দি পাওয়ার ফোর তো এখানে আমরা যদি টি টু দি পাওয়ার ফোর লসাগু করি দেখো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো এই যে লসাগু আমাদের টি টু দি পাওয়ার এইট এই টি টু দি পাওয়ার এইট কে যদি টি টু দি পাওয়ার এইট দ্বারা ভাগ করি আমরা জানি ভাগ করলে পাওয়ার বিয়োগ হয় তাহলে আমরা কি পাবো টি টু দি পাওয়ার এইট মাইনাস এইট অর্থাৎ জিরো মার পাবো ওয়ান 
এই যে আমাদের ওয়ান এই ওয়ান ওয়ান গুণ হয়ে এখানে ওয়ান হয়েছে আবার যদি টি টু দি পাওয়ার ফোর এই এইট কে যদি আমরা টি টু দি পাওয়ার ফোর দ্বারা বিয়োগ করি এখানে আছে আমাদের এইট এইট কে যদি আমরা টি টু দি পাওয়ার ফোর দ্বারা ভাগ করি তো ভাগ করলে পাওয়ার বিয়োগ হয় আমরা টি টু দি পাওয়ার কি পাবো ফোর এই যে দেখো এই ওয়ানের সাথে টি টু দি পাওয়ার ফোর গুণ হয়ে এখানে যোগ হয়েছে আর ওয়ান কে আমাদের টি টু দি পাওয়ার এইট দ্বারা গুণ করলে টি টু দি পাওয়ার এইটই থাকবে এখন আমরা নিচের ভগ্নাংশটা উল্টিয়ে দিব নিচের ভগ্নাংশ দেখো উল্টিয়ে দিলে কি হয় এখানে যা আছে তাই থাকবে শুধু নিচের ভগ্নাংশ টি টু দি পাওয়ার ফোর ওপরে যাবে নিচে হবে ওয়ান এটা এটা কাটাকাটি করলে আবারও দেখো ভাগ আছে এখানে এটা যদি আমরা নিচে এটাকে এসে ভাগ করি তাহলে আমাদের কি হবে পাওয়ার বিয়োগ হবে এই যে আমাদের আট থেকে চার বাদ যাবে টি টু দি পাওয়ার ফোর হবে এরপরে আমরা হয়তো গেল আমাদের এটা ডান পক্ষ আর এ পাশে আমাদের বামপক্ষ ছিল বামপক্ষ ডান পক্ষ আমরা প্রমাণিত করলাম অর্থের আমরা লিখতে পারি অথের এফ অফ টি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এফ অফ ওয়ান বাই টি স্কোয়ার প্রমাণিত 